താരപ്പകിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു സിനിമയുടെ നട്ടലാണ് തിരക്കഥ സൗന്ദര്യമാണ് തിരക്കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം ബോബി സഞ്ജയ് നമ്മളെപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നു സഞ്ജയ് ബോബി ബോബി സഞ്ജയ് ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം ആദ്യം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കായംകുളം കൊച്ചും ഇങ്ങനെ സിനിമ കണ്ടു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു അതിലെ ചില ചില ഡയലോഗുകൾ ഭയങ്കര പഞ്ചിങ് അപ്പം കയ്യടി അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത ആളാണ് അതാണ് ചില പ്രത്യേക കള്ളന്മാരുടെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊച്ചുണ്ണി ഒരു രീതിയിൽ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും ദോഷവും എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുണ്ണിയെ എല്ലാവരും അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൊച്ചുണ്ണി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനും കൂടിയാണ് സോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹീറോയുടെ ലൈക്കബിലിറ്റി അവിടെ തന്നെ അത് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് കൊച്ചുണ്ണി ഒരു ലൈക്കബിൾ കള്ളനാണ് ഒക്കെ എല്ലാ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യു എസ് പിയും ആ രീതിയിൽ അത് ചലഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പഴയ പീരീഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തികച്ചും അപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് തികച്ചും അപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിക്കാണ് വേണം അവിടെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഒരു പേരിടുമ്പോൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരിടുമ്പോൾ പോലും അത് വേണം അന്ന് ആ പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ പേരിട്ടാൽ ഈ ജാതിയിൽ ആ പേരുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ വരെ വേണം അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് കാരണം ഇതിന് കളരി കളരിയെ പറ്റി അറിയണം അന്നത്തെ കാലത്തെ അറിയണം അന്നത്തെ വസ്ത്രധാരണം അറിയണം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു റിസർച്ച് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചലഞ്ച് കഥയുടെ കഥാഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ നെറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറോ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ രസകരമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫാൻറ്റസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ ശരിക്കും ഹിസ്റ്ററിക്കും മിത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരികൾക്കിടയിൽ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു സഞ്ജയ് പറയായിരുന്നു വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണെന്ന് അത് സഞ്ജയ് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സഞ്ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ സിനിമയാണ് പക്ഷെ ബോബി അങ്ങനെയല്ല അതിനിടയിലൂടെ എനിക്ക് പനിയുണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരും ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് കൊടുക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തലയിൽ സിനിമയില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അവിടെ ഡോക്ടറാണ് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ അധികം എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ആ സിനിമയായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് അത് പാടില്ല പക്ഷെ സിനിമയുടെ ജോലികളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതല്ല പക്ഷെ സിനിമ കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനല്ല അവരുടെ അഭിനന്ദനം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എടുക്കാറുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിലോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സ് അവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു വളരെ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുന്നോണ്ടൊക്കെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി ഒത്തിരി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കായികാധ്വാനം തന്നെ ഉള്ളൊരു ജോലിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളെ മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി നമ്മളത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളപ്പം മണിക്കൂറുകളും നീളുന്ന ഡിസ്കഷനാണ് ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ്ലി ഫോണിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം രണ്ട് ജോലികളും ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാതെ ദൈവാനം ഗ്രഹത്താൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നുമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് സഞ്ജയും ബോബിയും വളരെ ലക്കി പേഴ്സൺസ് ആണ് കാര്യം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സിനിമ വിദൂരത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സിനിമയുണ്ട് ടെന്നീസ് ജോസഫുണ്ട് ജോസ് പ്രകാശ് അച്ഛൻ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കുട്ടിക്കാലം സിനിമ കേട്ടു
ഒരു ഒരു ബാലതാരം വേണ്ടിടത്ത് ചിലപ്പോൾ ബാലതാരം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും ചില സാഹസങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം സിനിമയായിട്ട് ഇടകലർന്ന ഒരു ഒരു ഗൃഹാന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഒരു സിനിമ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷ സിനിമയും അതിൻ്റെ റിലീസ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡും ടീനേജും കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റായി പിന്നെ സിനിമ ഒരു ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ശരിക്കും സിനിമയിലേക്ക് പോകാതെ പറ്റില്ല ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്കും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആകർഷണം തോന്നിയത് കാരണം പത്മനാഭൻ സാറിനെ പോലുള്ളവരുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേകളാണ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഞങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ ഞങ്ങൾ വായിക്കാറുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ജയന്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വളരെ ലക്കിയാണ് സത്യം കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സിനിമ വിദൂരത്താണ് ഒരു തിരക്കഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പത്മരാജൻ പോലെ പത്മരാജൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭ ആ പെരുവഴിയും പോലും പോലെ ഒരു സിനിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആകാശദൂത് കൂടെ ഇവിടെ പെരുവഴിയമ്പലം ഞാനിത് മൂന്നും മൂന്ന് തട്ടിലാക്കിയാണ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ ഇന്നെന്നല്ല എന്നും സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നിർമ്മാതാവിന് പക്ഷേ പെരുവഴിയമ്പലം പോലെയുള്ളൊരു സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ സിനിമ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണം ആകാശദൂത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ബി മലയിൽ സർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ വിജയങ്ങളും ആരവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് കർച്ചീഫ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ കാണും ഞങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ സിനിമയിലെ അഭിനേതാവായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പെരുവഴി അമ്പലം നിർമ്മിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് റിലീസ് ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആണ് സിനിമയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ശരിക്കും സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള അതൊക്കെ ആ ഏഴ് എട്ടും വയസ്സുള്ള പ്രായത്തെ ആ ഒരു ഒരു കൗതുകവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ പോവുക ഷൂട്ടിങ് ഇതുപോലെ ബോറടി ഉള്ള ഒരു പരിപാടി വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ചുമ്മാ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോറിങ് പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം കൂടെ ഇവിടെ തുടർച്ചയായ സിനിമകൾ എൻ്റെ കാണാക്കോയിൽ കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയോടുള്ള ആ എക്സ്പോഷർ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സിനിമയോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമയോടൊരു പണ്ട് മുതലേ ഒരു ഒരു വെറും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ല ഒരു സിനിമ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അല്ലെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ അതിൽ അതൊരു വെറും ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കാൻ പോകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോകുന്നത് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേഡിയസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അന്നത്തെ തന്നെ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ആ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ അവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു പോയി അത് ഏത് സിനിമയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ ആ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ അന്ന് നസീർ സാറിൻ്റെയും ജയൻ്റെയും ഒക്കെ സിനിമകളാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കണ്ട് വളരെയധികം ത്രില്ലടിച്ച് ആ സമയത്ത് പോലും സിനിമയുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നിഗൂഢമായ ബന്ധം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയുകയല്ലേ ഇപ്പം ബേച്ചാൻ ജോസ് പ്രകാശ് സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഫാദർ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഡെന്നീസ് ജോസഫ് സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉള്ളത് വേറൊരു അതിന് അതിനപ്പുറമുള്ള വേറെ എന്തോ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാരണമായിരിക്കാം നമുക്ക് സിനിമ അറിയാനും കേൾക്കാനും ഒപ്പം വളരാനും ഒക്കെ ആ ഒരു ഒരു ഹരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി വന്നപ്പം സീരിയസ് ആയി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാലോ എന്നതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചത് ശരിക്കും എനിക്ക് സഞ്ജയ് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം ബോബിയാണോ
ഒരു വരി പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വരി അവിടെ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ വരി എന്നുള്ളത് അത് റോഷൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് കാരണം അത്ര കാലത്തെ ഒരു വർക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥ റോഷനുമായിട്ട് കുറേ കാലം ചർച്ച ചെയ്യും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഇൻപുട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റോഷൻ്റെയും ഇൻപുട്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂവരും കൂടിയുള്ള ഒരു ചേർച്ചയാണത് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തിരക്കഥ എഴുതാൻ പോകുന്നത് തിരക്കഥ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മേഖലയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അത് 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 അത്തരത്തിലൊരു ഏകാന്ത ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു ജോലിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിരക്കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സംവിധായകരുമായിട്ട് ആ തിരക്കഥയാണ് അതിനൊരു ചർച്ച ഉള്ളത് അപ്പോൾ സംവിധായകർ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും സംവിധായകന് കുറെ കൂടെ ന ഇവിടെ കുറെ കൂടെ നന്നാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിതിനൊരു സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രോസസ്സാണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പോലെ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ തിരക്കഥ പൂർണ്ണമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളി എവിടെ കിട്ടും അതല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മടിയുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും തിരക്കഥ വിട്ട് ഒന്ന് അഭിനയിക്കാം ഒരു നിർമ്മാതാവാമോ ഒന്ന് ഡയറക്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഫാദറിനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്തു കൂടുന്നില്ല അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെയൊക്കെ കോസ്റ്റും ഇഫക്റ്റീവും പണ്ട് എന്നോട് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ റാലി റാലി ഒഴിവാക്കി ഒരു മൂന്ന് പേര് കൂടി മീറ്റിംഗിൽ അല്ല പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് റിക്കവറി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഈ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു റൂട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഞങ്ങളുടെ കൈ താങ്ങാവുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കായകളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്ത് അത് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എഗെയിൻ ഹിറ്റുകളും ഫ്ലോപ്പുകളും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാദറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ താഴ്ചയും വീഴ്ചയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അത്തരത്തിലൊരു അടി താങ്ങാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്